ഇ മഹറിൻ അവകാശി പാർട്ട് മൂന്ന് രചന ഷാനസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷിരീജ് പുനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഊഹ് തലയിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റ് എടുത്തു മാറ്റിയ നൂറ ആസിയെ നോക്കിയതും മണം കാരണം ഛർദിക്കാൻ വന്നവൾ നിലത്തേക്ക് ഉനിഞ്ഞു അവളുടെ മുഖത്തു കൂടെയും നീളം മുടിയിൽ കൂടെയും കട്ടിയുള്ള കാടിവെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ മോളെ ഈക്വലായത് പോള തെണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ ആസിയുടെ നേരെ കുതിച്ചവും നിലത്തിറ്റി വീണ കാടിവെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി തെന്നിയ നൂറ ബാലൻസ് തെന്നി ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു തന്റെ തല നിലത്തടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതും അലറിക്കൊണ്ട് നൂറ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച ആസി തന്റെ കൈകളിൽ നൂറയെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു സത്യം പറയാലോ ഈ ദേഹത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന കാടിവെള്ളം അല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ നല്ലൊരു അടിപൊളി റൊമാൻറ്റിക് സീനിലുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് പോയി കുളിയടി എന്തൊരു മണ മണം കൊണ്ട് നെറ്റിച്ചുളിഞ്ഞ ആസി ചിരിയടക്കാൻ പാടുപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അതേസമയം തന്നെ നിറഞ്ഞ ടാങ്കിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന വെള്ളം പൈപ്പിൽ കൂടി ശക്തിയായി താഴേക്ക് പതിച്ചു മുകളിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊളിച്ച് വീണ വെള്ളം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള അഴുക്കിന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ അവിടെ പുറത്തുകൂടെ ചുറ്റിയ കൈ ആസി ഒന്ന് ലൂസാക്കിയതും നിലത്തേക്ക് വീഴാൻ പോയ നൂറ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും അവനെ ചുറ്റി പിടിച്ചു അത് കണ്ടതും രണ്ട് കൈകൊണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ അരയിൽ കൂടെ ചുറ്റിയ ആസി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന നൂറയെ ഉയർത്തി നേരെ നിർത്തി അപ്പോഴും ആസിയെ ചുറ്റി പിടിച്ച നൂറയുടെ കൈകൾ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ആസിയുടെ കൈവിരലുകൾ തൻ്റെ അരയിൽ പതിയെ താളമിട്ടതും ശരീരം മുടുമ്പിപ്പോയ നൂറി അവനെ വിട്ട് പിന്നിലേക്ക് നിന്നു ഇനി പുന്നുമുളച്ച് ഒന്ന് കുളിച്ചേ ചിരിച്ചു കൊണ്ടവൾ നോക്കി പറഞ്ഞ ആസി കോലായി ലക്ഷ്യമാക്കി ചലിച്ചു പിന്നെ ഓൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാനൊക്കെ പൂതിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓട കൂടെ അവിടെ നിന്ന് പതിയെ വന്നാ മതി അപ്പോ നിങ്ങക്ക് ഇന്നെ കാണണ്ടേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരിക അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് സഹിച്ചു ഉമ്മാ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം മാറ്റിയൊരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്ന നൂറി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആയിഷയെ നോക്കി പറഞ്ഞു മക്കളെ യാത്രയച്ച ആയിഷ പുഞ്ചിരിയോട് അവർ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറയുന്നത് നോക്കി നിന്നു വീട്ടിലെത്തിയതും ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ആളുകളുടെയും മുന്നിൽ നൂറി ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ആസിയെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടി ആ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇനി വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ എത്ര ദിവസം ഒന്നൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മാനോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും പറയും അവിടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മൊറ്റക്കാണെന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയം ആസിയെ നോക്കി നൂറ പറഞ്ഞു ആ കാര്യം ഓർത്ത് നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല എനിക്ക് നല്ലതേ ഞാനുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചു കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും നീ പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതി എന്ത് കാര്യമായാലും അധികം വൈകിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം കാരണം നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാം എന്നാ വരട്ടെ നൂറെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആസി മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഓനെ ആസി നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമാണോ സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെൺ ശബ്ദം കേട്ടവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നിൽ നൂറയുടെ ഉമ്മ സങ്കടഭാവത്തോടെ നിൽക്കുന്നു എന്തിനോ ഉമ്മ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എത്രയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവൾ നിന്നെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് വെറൊരു വാക്കിൻ്റെ പേരിലല്ല അവൾ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്നെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാ നീ അവൾ നോക്കിയെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ അവളെ വെറുക്കരുത് എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരാൾ പോലും വേദനിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല എന്താ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഉമ്മ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അവള് നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആസിയെ നോക്കി കൈകൂപ്പി ഏയ് ഉമ്മ കരയാണോ ഇല്ല ഉമ്മ എനിക്കവളോട് യാതൊരു ദേഷ്യമില്ല ഈ വിവാഹത്തിന് എനിക്കും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ശരി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെൻ്റെ മഹർ അവിടെ കഴുത്തിൽ വീണു അന്ന് മുതൽ അവളെൻ്റെ പെണ്ണാ അവൾ ആ മഹർ ഊരിയെറിയുന്ന നാൾ വരെ ഇത് ഉമ്മാക്കി ആസിഫ് തരുന്ന വാക്കാണ് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കാതെ യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയവൻ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് കയറി ബുള്ളറ്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജനലഴികൾക്ക് പിന്നിൽ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്
മുണ്ടഴിച്ചിട്ട് താഴ്മയായി മൂസയും രാജനും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട മൂസെ ഇതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് തവണ നിന്റെയും ഈ രാജന്റെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ പണിക്കയറ്റിയതാണ് പക്ഷെ നീയൊക്കെ അപ്പൊ പണിയെടുക്കുകയില്ല അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ കൂടെ പാർട്ടി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെയുള്ള മറ്റു തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ കുടുംബം നോക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാ മൂസയെ നോക്കി അനുഷ്യൽ കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മുതലാളിമാര് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പാർട്ടി ഉണ്ട് നിന്റെ ഈ ഫാക്ടറി ഞങ്ങൾ പൂട്ടിക്കും മുന്നോട്ട് കയറി രാജൻ രണ്ടുപേരെയും നോക്കി പറഞ്ഞു പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കുന്ന ഊച്ചാളി മുതലാളിമാർ നീ ഒക്കെ കണ്ടാണു ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടല്ലേ മോനെ രാജ എവിടെയും കൊടുക്കാത്ത കൂലിയും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്താ ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഒന്നും തോന്നിവാസിനെ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാതെ കിട്ടാത്തത് മര്യാദക്ക് ഫാക്ടറി വളപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ വിവരം അറിയും ഇറങ്ങി പോടാ ഇന്നൊരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എറിയടാ കല്ല് മൂസയുടെ ആജ്ഞ കേട്ടതും കൂടെയുള്ള രണ്ടുപേർ ഫാക്ടറിയുടെ ബോർഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി കല്ല് നീട്ടി എറിഞ്ഞു നിന്നോടല്ലടാ പുല്ല പറഞ്ഞ് തോന്നിവാസം കളിക്കരുത് കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്ന കണ്ടതും ദേഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കയറി അനുഷ്യൽ മൂസയെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് മുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി കൈ ആഞ്ഞു വീശി അടിയേറ്റ മൂസ ആടി ചാറിന്റെ പിൻഡോറിനടുത്ത് വന്ന് വീണു ചാടി എഴുന്നേറ്റ മൂസ ചുണ്ടിലെ ചോര തുടച്ച് നിലത്ത് നിന്നൊരു കമ്പിയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് മൂസയുടെ കൂടെയുള്ളവർ ഷാമിലിനെയും അനുഷിലിനെയും അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കമ്പിയുമായി മൂസ ഷാമിലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് നടന്നു കാറിലിരുന്ന നൂറ അയാളുടെ കണ്ണിലുടക്കി വന്യമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ടയാൾ ഡോർ തുറന്ന് നൂറയെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്കിറക്കി ഡാ അവളെ വിട്ടേക്ക് കൊത്തി അറിയാൻ ആളുകളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും കുതിരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷിലും ഷാമിനെ ആക്രോഷിച്ചു വീടാ പുല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പുറലോം കാണില്ല ചീറിക്കൊണ്ട് നൂറ മൂസയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തെ കേസല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് വന്നവരെ ജയിലില് പരമ സുഖമാണ് ഗോവിന്ദസ്വാമി കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പെണ്ണിനെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു കൊന്നത് ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് തിന്നു കൊടുത്ത ആള് മൊഞ്ചനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലേ നിന്നെ ഒന്ന് കയറി പിടിച്ചതിന് അടങ്ങി നിൽക്കടി മാനം പോയിട്ട് നീ എന്നെ ജയിലാക്കിയ പോയത് നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ നൂറയുടെ മുഖത്ത് കുത്തിപ്പിടിച്ച മൂസ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ മുഖം അടുപ്പിച്ചതും പിരടിയിൽ എന്തോ ശക്തമായി പതിച്ചതും വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ മൂസ നൂറയെ വിട്ട് കഴുത്തിന് പിന്നിൽ കൈവെച്ച് നോക്കി അതിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞത് കണ്ടതും അയാൾ പല്ലുകൾ കടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നോക്കി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടതും നൂറയുടെ കണ്ണുകളിൽ അത്ഭുതം വിരിഞ്ഞു ഈ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്